Selamat hari sahabat, pemirsa Hope Channel di mana saja Anda berada saat ini. Kita, dunia kita, saat ini sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Masmur 91 jelas menyatakan bahwa kita berada di dalam lindungan Allah. Ayat 4 mengatakan, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ayat sesudahnya yaitu ayat 5 mengatakan, engkau tak usah takut. Sehingga kesimpulannya adalah, bila kita berada di bawah sayapnya, kita tidak usah takut. Namun bila kita balik logika ayat ini, maka kita akan temukan, kita harus takut bila kita keluar dari naungan sayapnya. Apa sayap yang Tuhan sudah sediakan untuk melindungi kita dari penyakit sampar COVID-19, pembunuh hampir 800-900 penduduk Indonesia? Info dari Roh Nubuat disederhanakan menjadi hidup sehat. Hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan Tuhan yang terutama. Dua sahabat sebelumnya telah dibahas bukti-bukti ilmiah di balik hati yang gembira dan istirahat yang cukup untuk melawan penyebaran COVID-19. Dan saat ini kita akan membahas aspek hidup sehat yang ketiga, yaitu diet yang seimbang. Bagaimana makanan dapat membantu sembilan unsur alamiah yang lain untuk melawan COVID-19. Kita akan melihat bagaimana cara Tuhan melindungi kita melalui mekanisme kerja makanan di dalam tubuh kita. Berbicara tentang makanan, ratusan senyawa kimia dan unsur-unsur nutrisi di dalamnya, mekanisme kerjanya, penelitian-penelitian ilmiah yang sudah dilakukan tentang bagaimana makanan mengatasi serangan infeksi pada manusia, itu akan menyita jutaan halaman kertas textbook dan waktu studi manusia, bahkan miliaran dolar biaya penelitian. Tetapi uniknya, implementasi di dalam kehidupan manusia soal makanan ini sebenarnya sangat sederhana. Yaitu dengan cara PSBB. Pembatasan sosial berskala besar? Bukan. PSBB di sini adalah pilihlah sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Mari kita melihat suatu hubungan yang menarik antara cara makanan bekerja. Sistem kekebalan tubuh dan COVID-19. Virus Corona 2 yang menyebabkan COVID-19 sebagaimana virus yang lain tidak dapat berkembang tanpa memiliki tuan rumah atau host. Sudah ditemukan bahwa untuk dapat menggunakan sel manusia sebagai tempat berkembang biak maka satu-satunya jalan masuk virus Corona 2 untuk menembus sel manusia adalah melalui reseptor atau pintu yang dinamakan ACE2. ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2. Pintu ACE2 atau yang selanjutnya akan saya sebut sebagai reseptor ACE2 banyak ditemukan pada sel-sel tubuh manusia sehingga sel apapun yang memiliki reseptor ini akan berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya virus corona ini. Heming dan kawan-kawan melakukan penelitian yang dipublikasi pada tahun 2004. Saat itu virus corona 1 sedang menyebabkan severe akut respiratory syndrome. Mereka berusaha mencari sebaran reseptor S2 pada seluruh organ tubuh manusia dan menemukan bahwa di dalam tubuh manusia reseptor S2 ini terdapat hampir pada seluruh organ manusia termasuk usus halus, paru, jantung, otak, pembuluh darah, dan organ-organ lain. Sehingga organ-organ ini berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya virus dan kemudian mengalami kerusakan. Tetapi dari penelitian mereka ditemukan kabar baik, yaitu penelitian mereka menemukan bahwa sel-sel sistem imun manusia tidak memiliki reseptor S2 ini, sehingga tidak akan terkena dampak dari virus corona ini. Dan dengan menjaga sel-sel imunitas kita baik, maka ini menjadi satu-satunya harapan secara alamiah untuk mengatasi virus corona 2 dari dalam tubuh sendiri. Tuhan bekerja untuk melindungi tubuh kita melawan virus corona. Dan salah satu jalan adalah melalui sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Nah sekarang, 
Mari kita lihat bagaimana unsur-unsur nutrisi di dalam makanan bekerja untuk mengatasi COVID-19. Ada satu review yang dibuat oleh Zhang dan kawan-kawan. Mereka merekomendasikan beberapa jenis vitamin dan mineral untuk mengatasi infek infeksi virus corona 2 ini. Yaitu vitamin A, semua kelompok vitamin B, vitamin C, D, E, omega 3, selenium, zinc dan zat besi. Dengan berbagai mekanisme spesifiknya. Kita tidak bisa membahasnya satu persatu, tetapi mari kita lihat contoh mekanisme kerja dari vitamin A dan C untuk melawan infeksi. Karena ada sesuatu yang menarik dihubungkan dengan jalan masuk virus ke sel manusia melalui pintu ACE2 ini. Huang dan kawan-kawan menjelaskan bahwa salah satu mekanisme kerja vitamin A mendukung sistem kekebalan tubuh manusia adalah melalui kerjanya di kelenjar timur dan sumsum -sum tulang manusia. Dari penjelasan awal, kita melihat bahwa kedua organ ini termasuk organ yang tidak ditemukan adanya reseptor S2. Sehingga kedua organ ini tidak bisa diganggu oleh virus corona 2. Dan bila kedua organ ini tidak bermasalah, maka tentu saja secara maksimal imunitas kita bisa dibangun dan proses infeksi bisa dilawan dan diatasi. Carl dan kawan-kawan juga menunjukkan bahwa vitamin C memiliki kemampuan meningkatkan sistem imun dengan bekerja pada sel-sel yang tidak ditemukan memiliki reseptor S2, yaitu pada sel-sel neutrofil dan makrofag, juga pada limfosit B dan limfosit T. Inilah salah satu keajaiban yang mungkin kita tidak sadari, bahwa Tuhan sedang bekerja melindungi kita terhadap akibat merusak dari COVID-19 melalui sistem kekebalan tubuh yang tidak memiliki akses masuk virus corona. Nah, selain vitamin dan mineral, maka ada juga senyawa-senyawa tertentu di dalam bahan-bahan makanan yang Tuhan sudah siapkan bagi manusia yang bisa menjadi saingan dari virus corona 2 sehingga tidak terikat pada reseptor ACE2 dan kemudian tidak bisa masuk ke dalam sel dan tidak bisa menyebabkan infeksi. Penelitian dari Hairunisa dan kawan-kawan menunjukkan bahwa beberapa jenis fitokimia dapat menghambat melengketnya virus pada reseptor ACE2 ini. Fitokimia-fitokimia tersebut adalah kamferol, quercetin, luteolin, kurkumin, naringenin, apigenin, katekin, gingerol, alisin, dan lain-lain. Dan uniknya, fitokimia-fitokimia tertentu ini ditemukan pada bahan makanan kita sehari-hari. Misalnya bayam, kol, adas manis, sawi putih, daun katuk, bawang, cabe, oregano, belimbing, buah saitun, batang bawang atau bawang daun, kunyit, Temulawak, jeruk, goji berry, jahe, dan bawang putih. Dari mana dan bagaimana kita bisa mendapatkan semua unsur-unsur nutrisi untuk mengatasi infeksi ini? PSBB, pilihlah sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Ekufo menuliskan di dalam reviewnya bahwa people eat foods, not individual nutrients. Pesannya adalah, kita bukan makan vitamin A atau vitamin C atau kita makan zinc dan lain-lain. Tetapi kita makan makanan yang bervariasi, kombinasi, di mana di dalamnya terdapat semua unsur nutrisi, berjenis-jenis vitamin, mineral, karbohidrat, lemak, protein, ratusan fitokimia. Dan ini semua memiliki peran untuk membantu sistem kekebalan tubuh manusia melawan penyakit infeksi termasuk COVID-19. Baik yang sudah ditemukan secara ilmiah mekanismenya maupun yang sedang dalam tahap penelitian. Kita tidak perlu repot memikirkan unsur nutrisi satu persatu. Tetapi tinjaulah manfaat makanan untuk mengatasi infeksi secara keseluruhan. Sekali lagi, mungkin inilah keajaiban yang Tuhan lakukan tanpa kita sadari. Bahwa Tuhan menggunakan seluruh unsur nutrisi dari berbagai makanan tumbuhan ini yang kita makan sehari-hari untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Dan sistem kekebalan tubuh kita ini tidak memiliki akses masuk coronavirus. Artinya, harapan kita untuk menang terhadap penyakit ini sangat besar. Namun ada yang perlu kita ada yang perlu kita lakukan yaitu masukkan unsur nutrisi yang baik dan jangan melemahkan sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Bagaimana cara kita melemahkan sistem kekebalan tubuh dari hal makanan? Ingat bahwa makanan sehat sekalipun, bila digunakan dalam jumlah yang terlalu berlebihan, akan menyebabkan masalah di dalam tubuh manusia. Akan menyebabkan penimbunan jaringan lemak, 
meningkatkan faktor peradangan di dalam tubuh dan akhirnya menurunkan kemampuan imunitas kita. Ini seperti bensin yang kita siramkan di api peradangan yang kecil yang kemudian akan menyebabkan api itu menjadi sangat besar, menyebabkan perburukan dari COVID-19 melalui mekanisme yang kita sudah ketahui yang disebut dengan badai sitokin. Makanan yang sehat dapat mengakibatkan masalah apabila kita makan terlalu banyak. Gambar ini saya dapatkan dari grup WA yang beredar. Dan menurut saya gambar ini sangat lucu. Sederhana pesannya, tetapi mari kita cermati maknanya. Makan terlalu banyak, terlalu sering, melebihi kebutuhan tubuh, memiliki arti kita keluar dari kepak sayap perlindungan Tuhan. Agar mudah diingat, selain PSBB, makan terkait dengan jumlah makanan, maka gunakan prinsip masker. Apa itu masker? Makan secukupnya dan bervariasi. Mari kita lihat apa pesan WHO melalui FAO yang dipublikasi pada tanggal 27 Maret 2020 terkait diet selama pandemi COVID-19 ini. FAO mengingatkan bahwa nutrisi sangat penting, baik untuk pencegahan, untuk pengobatan, maupun untuk pemulihan COVID-19. Dan menurut FAO, tidak ada suplemen diet tertentu yang terbukti secara signifikan dapat mencegah COVID-19. Itulah sebabnya, dianjurkan kita menjaga pola makan kita secara keseluruhan, komprehensif atau holistik. Makan makanan yang bervariasi dari semua kelompok makanan, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, fitokimia, dan air. Makan lebih banyak sayuran dan buah-buahan dibanding kebiasaan kita sebelumnya. Konsumsi biji-bijian utuh, batasi lemak, gula, dan garam, karena makanan-makanan ini cenderung menyebabkan kita makan berlebihan. Jaga kebersihan dan minum air jernih secara reguler, terdistribusi merata sepanjang hari. Itu pesan atau rekomendasi dari FAO. Bila kita perhatikan rekomendasi ini, tidak disebutkan satu jenis nutrien bahkan satu jenis makanan. Tetapi direkomendasikan secara keseluruhan, bervariasi, bermacam-macam, dalam jumlah yang cukup. FAO juga masih di dalam website yang sama, memberikan anjuran cara untuk mengimplementasikan hal ini. Yaitu dengan menggunakan metode makan isi piringku. Isi piringku itu maksudnya adalah, Sepertiga bagian dari piring kita diisi dengan sumber karbohidrat bervariasi. Sepertiga berikutnya diisi dengan sayur-sayuran bervariasi. Dan sepertiga sisanya kita bagi dua. Bagian yang pertama diisi dengan buah-buahan bervariasi. Dan sisanya diisi dengan sumber protein dan lemak. Dalam hal ini biji-bijian juga bervariasi. Makan tiga kali sehari dan hindari makan di antara jam makan yang cenderung meningkatkan jumlah makanan kita melebihi kebutuhan kita. Bisakah kita melihat keajaiban Tuhan dalam hal ini? Inilah bentuk sayap perlindungan Tuhan yang menjadi alasan kita seharusnya tidak perlu khawatir dengan COVID-19. Bahwa Tuhan bekerja melindungi manusia melalui sistem kekebalan tubuh yang tidak memiliki akses masuk kuman dari luar. Luar biasa. Bagaimana kita tetap berada di dalam sayap perlindungan Tuhan dalam hal makanan atau diet yang seimbang? Jangan lupa gunakan prinsip PSBB dan masker. Pilihlah sayur-sayuran, buah-buahan dan biji-bijian, makan secukupnya dan bervariasi. Selamat hari sahabat, Tuhan memberkati.